Hi everyone, welcome. In this number, in the class, we continue to learn the topic extra embryonic membranes. Let's learn the topic. Last class, we learn maintenance of pregnancy. How do three germ layers form? Then three germ layers form the organs in the embryo. Now, let's learn the topic. Once in the embryo form, then four extra embryonic membranes अपने ओरे से ला membranes वंदे अंद embryo वो सुत्ती develop आगे पोते इन द embryos वंदे इन द इन द extra embryonic membranes दा complete protection कुड़क कुड़िये membranes अंद embryo को तेवे आना complete आना protection इन द extra embryonic membranes लेन्दे दा कुड़क पड़े दे then also they are performing all other functions also so अंद इन्हें नमारे इन्हें functions अंद membranes वोड़ पैर इन्हें so, what are the main functions of this class? Let's see in this class. So, let's talk about this extra embryonic membranes. What are the membranes that produce the layer? Tropoblast. What did I tell you in the last class? So, in the blastocyst, the outer flattened layer is called Tropoblast. Then, the inner cell mass is embryo to differentiate the embryo. What do you say about the outer layer of the embryo? But, there is a function of the tropoblast. That function is now we can see it. So, tropoblast gives rise to extra embryonic membranes. So, in that layer, all membranes are formed. So, what are the membranes? First membrane is the yolk sac. Second membrane is the allantois. Third membrane is the amnion. Fourth extra embryonic membrane is the chorion. What is the extra embryonic membrane? All the membranes are covered in the embryo. That's why we say extra embryonic membrane. All these membranes are covering the embryo from outside. This is not the same. We say extra embryonic membranes. 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 So, if you have a cell, this is the embryo. The cell is developed in the uterus. The cell is developed in the embryo. If the embryo is developed, then all the membranes are developed. So, all these membranes are formed from tropoblast. So, now we will see the first extra embryonic membrane. This is the first extra embryonic membrane. This is the first extra embryonic membrane. This is the name Yolk Sac. सेकेंड मेम्ब्रेन इंगे ग्रीन लव आरंज़ जरूर कोई लिया अदा सेकेंड एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन अधिक पेरे एलेंटोइस थर्ड इंदे एम्ब्रियो वा कंप्लीट आ कवर पनेर का कुड़िया थर्ड मेम्ब्रेन अधिक पेरे एम्नियन फोर्थ एल्ला मेम्ब्रेन्स प्लस इंदे एम्ब्रियो वा टोटल आ कवर पनेर का कुड़िया फोर्थ so, in the four layer, we will see now. So, here we have the yolk sac, allantois, amnion, final, chorion. Now, we will see one by one the structure of the structure. So, first, yolk sac. Yolk sac, we will know the name of the yolk sac. Yolk content is saved as a structure. But, we will say that we will say mammalian egg number A. Why? Because we will save the yolk content as a structure. All the nutritive substances are directly taken from the mother, true placenta. That's why the yolk sac is a major function of the human embryo. So, that's why we are poorly developed in human. So, who is very developed? Birds, reptiles. Why? The egg is complete and the embryo is developed. The mother is developed. This is not a connection to this. So, if you have a food, you can get food from the food. So, you can get a yolk sac. So, you can get a yolk sac. Next, we can get an extra embryonic gut. Why do we get an extra embryonic gut? Now, you can get all the nutrients in the gut. So, that's why we can get a gut. We can get an extra embryonic gut. This is reptiles and birds. Okay? In the humor, it is poorly developed. Why? Because the placenta and the structure is done. All the functions are performed. Then, there is another function. It is a source of earliest blood cells in blood vessels. In the embryo, in the early time, the first of the blood cells and blood vessels in the yolk sac are formed. It is a source of earliest blood cells in blood vessels. Okay? Let's see the second layer. What is the name of the first layer? Yolk sac पति पढ़ चुके हों। आरेख तो द सेकेंड लेयर है ना द द ग्रीन कलर लवर जरूर कोई लिया। Allantois पति पाग पोरो। 
So, now we will talk about the Allen Ties. Allen Toys is an extra embryonic kidney. Why do we say extra embryonic kidney? Why do we say embryonic kidney? Embryo is released from the embryo. All waste is removed from the extra embryo. We know that the kidney is removed from the kidney. All waste is removed from the kidney. That's why, in the embryo, all waste is removed from the embryo. That's why, in the Allen Toys, we have the membrane. But that's why, we have to say, the yolk sac is poorly developed in human. That's why, the Allen Toys is also poorly developed in human. Why? Because, Orang tuh esoknya mari placenta ni ada satu beautiful ana satu structure dah ini function ni perform panen foto. Adunala Allen toys me it is also poorly developed in human. Okay? Then ini kan satu mukimana function ni dek. It forms the structural base for umbilical cord. Umbilical cord abdi ini ada tamula topil kudin culu. So apa placenta ni ada satu structure dah nutrients atau substance produce panen foto. Adun kuduk foto abdi ini culu embryo ke. Embryo lalu release agar ya, semua waste substance itu placenta dah it is going to collect ultimately, abrint sano. But, apa ni placenta embryo orang connect dia erke. So, apa orang ke connection tewa elia, anda connection ke berda umbilical cord. So, apa placenta connects to with the embryo through umbilical cord. So, umbilical cord mulai mana embryo orang connect dia erke. So, anda umbilical cord form agar tu kuna, base ayat lalu form agar tu abrint pata na Allen toys lalu dah. Inda question book back lagi orang erke. That is which forms the base for umbilical card. We have four options. So, in the four options, which one we have to select? Allen toys. So, Allen toys is the correct answer. Okay. So, then it is a small outpocketing of tissue and it is arises from the cardal end of the yolk sac. Yolk sac is here. Then, yolk sac is cardal end. In the small outpocketing, the tissue form. In the tissue, in the membrane, Allen toys. In the membrane, the main function is to form the basis for umbilical cord. Now, let's talk about the second extra embryonic membrane. The third one is called extra embryonic membrane, Amnion. So, Amnion is here to start the embryo to complete the inner membrane. So, the Amnion is here to be a bag like sack like structure. This is here to be fluid filled. So, the Amnion is here to be a sack like structure. It is fluid. Amniotic Fluid So, this fluid is secreted by the fluid In the amnion and membrane Developing embryo is secreted by the fluid So, amniotic fluid is secreted by the amnion As well as the developing embryo In the amniotic fluid There are cells in the amniotic fluid In the developing embryo, there are cells in the fluid This is our third lesson Amniocentesis is a technique In the technique, in the amniotic fluid, we take a milliliter of sample We examine the sample of the cells We have a chromosome or chromosome disorders We can view the chromosome So, if we have a chromosome disorders in early pregnancy So, we can terminate this pregnancy That's why we have an amniocentesis We have a technique फील्ड ला मेडिकल फील्ड ला फॉलो पन इंटर कांग बट इधे एम्नियोसेंटेसिस अब अच्छे नमक कोरण दे योड़ा सेक्स यों कांडे पड़ी कम बढ़ियो कैरियो टाइपिंग पन्ना बोधे कोरण द वंदे गर्ल बेबी आई ला बॉय बेबी आ अब डिंग कर दियो कांडे पड़ी कम बढ़ियो अब डिंग रहता नाला इन्द एम्नियोसेंटेसिस प्रोसेस व Tawar itu lah, itu misuse pandrangan. Abi ini kerana karnet itu kaga. Ida base pon ni edukrangan. Ina amniocentesis sel sel liquid fluid ni sano. Ina fluid lah. Ina embryo lekuk kudu orang sel 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 so, what is amniotic fluid? So, amniotic fluid is called the third membrane, the amnion. It is fully, it is covers the embryo fully. So, this is the fluid called the amniotic fluid. So, the main amniotic fluid function is that it provides the medium for the embryo to move. So, the embryo movements are free. That is not all. It protects the embryo from injury. Let's see. Amnion is a double layered membrane. This is not a single layer membrane. But in the amnion, what do you say? It is a double layered membrane. Okay. Then, 
it is filled with amniotic fluid munade sonno amniotic fluid ala it is filled so it is secreted by the amnion and as well as embryo it protects the embryo from injury சொல்லிட்டேன் முன்னாடியோ இல்லையா எந்த விதமான பாதிப்பும் சும்மா இப்போ சும்மா தெரியாமல் இடிச்சுக்கிறாங்க இல்லை கீழே விழுறாங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமும் அந்த குழந்தைய அஃபெக்ட் பண்ணாமல் ப்ரொடெக்டிவாக பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ளூயிட் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அடுத்து நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற லாஸ்ட் மெம்பரின் வந்து கோரியான் ஸோ கோரியானை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் லங்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா லங்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னவாக இருக்கும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த கோரியானும் அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ப்ரேன் இட் ப்ரொடாக்ட்ஸ் தி அவுட்ரு மோஸ்ட் மெம்ப்ரேன் இது இட் ப்ரொடாக்ட்ஸ் தி எம்ப்ரியோ அண்ட் ஆல் அதர் மெம்ப்ரேன்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தனாலே தெரியும் ஓவரால் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோரியான் தான் ஓகேவா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாசன்டா ஸோ அப்போ இதில் தான் நம்மளுக்கு அடுத்த லெசனை கொண்டான லிங்க்கு கிடைக்குது ஸோ அவுட்ரு மோஸ்ட் கவர் தான் என்னது கோரியான் அப்படின்னு சொன்னோம் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாசன்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிளாசன்டா அப்படின்றதுனா என்ன பார்க்கலாம் நம்ம அது முன்னாடி இதுதான் அவுட்ரு மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கோரியான் லேயர் இந்த கோரியான்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தெரியுது இல்லையா இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கோரியானிக் விலை கோரியான்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு பேர் கோரியானிக் விலை ஓகே ஸோ இந்த கோரியானிக் விலை தான் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாசன்டா அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லி முடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளாசன்டா பற்றி பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன்று கோரியானிக் விலை ஃப்ரம் தி எம்ப்ரியோ அண்ட் தி யூட்ரைன் டிஷ்யூஸ் ஃப்ரம் தி மதர் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் சேர்ந்தது தான் பிளாசன்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே எம்ப்ரியோ கிட்டேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருச்சு அதுக்கு பேர் கோரியானிக் விலை தென் யூட்ரைன் டிஷ்யூஸ் யூட்ரைன் டிஷ்யூஸ் ஃப்ரம் மதர் இல்லை மெட்டர்னல் பாடி அப்படின்னா சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் மதர் ஸோ அப்போ கோரியானிக் வில்லை ஃப்ரம் எம்ப்ரியோவும் யூட்ரைன் டிஷ்யூஸ் ஃப்ரம் தி மதர் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் பிளாசன்டா ஓகே இந்த பிளாசன்டா தான் டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ப்ரேன்ஸ் அதாவது ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ப்ரேன்ஸ் இருக்குது ஒன்று யோக் சாக் செகண்ட் ஆலன்டாய்ஸ் தேர்டு ஆம்னியான் ஃபோர்த்து கோரியான் ஸோ இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து தான் நம்ம மதருக்கும் எம்ப்ரியோக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் மதர்லேருந்து எப்படி எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எம்ப்ரியோக்கு போகுது எம்ப்ரியோவில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி வெளியில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது த்ரூ விச் ஆக்சுவலி ஆல் தீஸ் ப்ராசஸாக டேக்கிங் பிளேஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளோட அடுத்த கிளாஸுக்கு உண்டான டாபிக்